Tu ne ajut de acasă. Stai acolo. Hai. Stai acolo. Bună dimineața! Strânge ca să se facă mai Nu 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 mai fumez. Nu știu de ce. Nu știu de ce surprins momentul de asta. Asta e țigara Georgiei, mai a mea. Deci de aia... Păi de fel de scuze. N-ai pantofi la tine? Am uitat. Ce pantofi trebuie? Ceva cu toculeț mic. Ce număr? 37. Asta e și 38. Ai repetat cu ei? Da. Am 37, da. 38. E doar 37. Hai din aia cu toculeț. Da, un pic de toculeț. De ceva să crezi că se poate să nu am ce alege. Dacă modifică mersul. Și e mai... Te culate. Îți bagă un băț în corpul. Da, da. Parcă. Este interesant cu scenariul ăsta ce se întâmplă, pentru că am constatat acum aproape de filmări că noi, de fapt, cele patru funcționăm ca un heruvim. E fiecare o față, heruvim să fie înțelarea cu patru fețe. Noi aici am construit o structură, am constatat că scenariul e o structură din care fiecare înțelege, fiecare înțelege alt strat. Înțelege. Eu poveste simpatică. Unii zic că e simpatică, unii zic că e mișto, unii zic că e frumoasă, unii zic că e dramatică. Fiecare... Dar noi aici heruvim ăștia, de ce cum sunt așa ființa asta ca un cub și fețele pe exterior. E, de data asta, pe scenariul ăsta s-au întors fețele pe interior, s-a construit acolo, s-a aplicat structură ca un templu, așa s-a făcut strat cu strat cu strat cu strat cu strat cu strat. Uh, noi înțelegem foarte bine leierele astea și s-a creat chestia asta din ce în ce mai înaltă. Am plânjat cu Georgia în acest proiect. Uh, nici nu știu, la noi se leagă lucrurile foarte ușor. Uh, noi, separat, lucrăm la proiecte diferite și întotdeauna ținem cont una de alta. În primul rând, suntem colegi la master, la producție. Știam de scenariu, știam toată povestea pe care urma să o filmeze. Nu știam când, nu știam cum. Știam că e și pandemie, poate se poate, poate nu. Cumva universul le-a așezat și mi-a zis, vezi că aș vrea să filmez filmul, zic, ia la orice, te ajut, vedem cum facem. Dintr-un an alta am ajuns și coproducție co și co-regizor și actor. Hello! E bine, e bine, nu mai știu S-a făcut cald. Hello! Ce vrei că zic hello? Lina, are on the same page here? Acțiune! Nu uitați să vă abonați la canalul meu! 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 Nu uitați să vă abonați la can
Eu i-am trimis Georgiei un e-mail în care i-am spus că nu sunt actriță, dar că îmi place foarte tare să mă joc. Și m-a chemat la o probă. Mai fost din alea, doar pentru joc, doar pentru repetiție, ca să-ți găsești un pic. Făceai tu, imitai pe ăla, cum m-au. Făceai din asta. Nu știu, găsește-ți mici. Păi da, da, fac. La, când îi deschid ușa, cumva eu așa am gândit că... Am plăjat în proiectul George, exact ăsta este cuvântul. Am plăjat pentru că am văzut anunțul ei de casting și pentru că absolut întâmplător ne cunoscuse, eram, nu știu, cu câte vreme înainte, dar cu ceva vreme înainte. Uh, cred că n-am văzut o singură dată sau de două ori. Am văzut anunțul de casting și am scris imediat. Și țin minte, nu mai știu exact cum am formulat, dar țin minte că în formulare cuprinsesem ceva de genul uh, Eu sunt. Marcela, dar eu sunt. Aici era ideea de a spune, nu mai căuta personajul, eu sunt. Adică, hai să ne vedem, să vorbim, pentru că eu sunt, da? <laughs> Mi-a răspuns la scurt timp după, ne-am văzut, știu că am mai văzut, mă rog, a dat un casting, am mai văzut și alte actrițe și am dat o probă și eu eram. <laughs> Eu am început să lucrez mai din timp la personaj pentru că eu am plecat de pe picior de inegalitate în ideea în care eu n-am studii și nu știam de ce să mă apuc mai întâi și cum se face ca la carte. Nu simt că Mirela nu e actriță profesionistă, adică nici nu mi-am pus vreodată problema și sau -am, nici n-am judecat, nici n-am recepționat informația cumva. E colega mea și -am, mie mi se pare că am avut o chimie chiar de la început, că ne-am legat bine, că putem să ne urâm, disprețuim și iubim foarte ușor. Aici am notez. Deci e rejectare cu mâini, Rejectare, da. Respingere, respingere da. cu mâinile, după care ești tu. El. Da. Casa, de fapt, la el te repet. Love brought me to Romania. Fell in love with a bastard with a stupid name. <laughs> la mine a început procesul în momentul în care Georgia ne-a trimis un curs de al actriței Natalie Portman, pe care l-am citit pe nerăsuflate și unde am văzut cum face femeia aia să-și pregătească rolurile. Hai, e prea larg aici. E prea mult aici. Vrei mai mic? Mai mic din gestul sau mai mic din... Uh. Dacă o faci așa, da. e asta, nu mai am nevoie de toată. E prea de mult. astea. E prea Bun, mult. deci o fac... Poți să zici, ia să vedem. You come here. You come here. Spai me. My house! My fucking life! Yeah, 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 yeah. Okay. So, <laughs> yeah, yeah, yeah. My fucking life! 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 My My pentru rolurile noastre, noi suntem pe poziție de egalitate și chiar cred că n-ai nevoie neapărat de o școală ca să poți să faci lucrul ăsta, dacă ai instinct bun și ai stofa aia care îți trebuie și aici, Georgia, când ne-a ales, cred că a mers pe instinctul ăla unde a știut că Mirela e ce trebuie, noi ne putem, ne unim și eu n-am simțit în lucru cu ea diferențe sau stai ca aici, aia nu știu cum se face chestia asta și nu. Și plus de asta sunt de pe margine câteodată ești deștept, știi? Și uite aici, mie mi se pare că aici ai putea să o dai, aici știi cum e asta? Și zice, da, 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 chiar, hai să facem așa, hai să încercăm. Ia începe să zic. How are you? Get the fuck out of my property. I don't give a shit about your name, dar trebuie să zic ăla. Acum, stai. Da, tu poți să te scrii cu ea, ia încercă. Ia, da, da. Yeah, Hi. Who the hell are you? I don't give a shit about your name. I'm Nina. Fuck off! I'm Nina and I'm, you know, 
Who the hell are you? Get the fuck out of my property. I'm Nina. I don't give a shit about your name. You know, I'm I'm Prince. I'm Nina. And I'm I don't give a shit about your name. Hello, I'm Film locations. Ești prea cu minte, știi? Și aștept să vezi dacă zice ea bine, hai, cam așa reiese. Ok. Pe când, din intenție, din cum ești pe dinăuntru, vreau să văd că tu ai o ceva de obținut, ținem de cu trenul care pleacă în 5 mii, puțin mai... Okay. Okay, nu înseamnă okay, să okay. dai replica mai repede, nu înseamnă să grăbești, ci vreau în corpul tău să văd... Ok. Iar după colț, ești zâmbitoare. Mai ții minte că acolo. Hai! De cele mai multe ori din ce am observat eu muncile femeilor în film, ele își canalizează cumva furia, frustrările și tot ce au ca să rezolve probleme ale societății, să duc în zone defavorizate, să duc în zone vulnerabile și de acolo scot ele, cumva felul lor de a, de a face dreptate, de a face justiție. N-au apucat încă, nu s-au ajuns încă, poate cu generația noastră, acum fiind un atât de nou, să intre un pic și în problematica lor. De ce fac lucrurile astea așa cum le fac? Știi? De ce nu fac un film despre ce trăim noi, ce ni se întâmplă, cum ni se întâmplă? Să nu mai exteriorizeze focul ăsta spre... E bine că o fac, dar nu avem și flancul ăsta. Tot ce s-a tratat, furie și chestii de genul ăsta frustrări, de obicei s-a făcut de bărbați, cum au perceput ei. Și atunci categoria noastră de vârstă nu e una ușor de gestionat, să le faci atractive, să le accepte audiența, să știi? Te judecă, vin cu ceva proaspăt, vin cu, știi, vin știu cu... Și să le prospătesc, prin film să le prospătesc, să le arăți lumina, să le arăți ce au devenit, cum se transformă, cum o parte din audiență e deja acolo, alții vor ajunge în curând, alții au trecut deja de o vreme de zona asta, poate văd diferit, poate înțeleg diferit. Poți să-ți fric atunci sau să nu ți-ți fric? Nu poate să fie fusta nici simetrică, nici... E plină de imperfecțiune, este un echilibru al imperfecțiunii. Ce mișto! Îmi place, îmi place cum am făcut-o. Și perfecțiunea ei, spre care tinde și spre drumul care este, un echilibru din toate aceste dezechilibre și perfecțiuni. Cumva asta e în spatele temei fustei. Și ea, chiar dacă e din texturi, că asta e provocarea, fie e din texturi diferite, lăsând faptul că e din culori diferite și fiecare culoare are o altă textură, uh, e bine și Andreea a zis foarte bine că fiecare să transmite altceva și te face să simți altceva, exact asta e ideea, pentru că și ea, Nina, exact prin asta trecut prin foarte multe seturi de întâmplări în care a simțit altceva, a devenit altceva, deci nu mai poate fi versiunea originală. Versiunea originală era perfectă cum a făcut Dumnezeu. A venit viața peste ea, a ciopărțit-o, s-a adus acasă cât a putut, s-a reîntregit, dar e un întreg nou, ca pomul altăit. Să fie, dar să se și întrebă tot unde cumva. Știi, zici că e o apă care e și o apă încolburată în același timp. Și de-aia ziceam să mai vină și peste câte una și peste câte una. Chiar de că e mai subțire, fă și ea nu contează cumva să fie într-o... E și nape. E super tema asta de a tri... Materialul ăsta nu e o umflătare groșă. O să stai mai aici. Cade. Nu mai stai să vă zile asta. Am și o părere. E despre mine. E pielea mea. E dictatura aici, nu e cu părere. Nu vezi că n-am mai auzit asta și până la urmă știi ce s-a sfârșit cu ea. Suntem atât de departe de curcubeu. Îți dai seama că nu o să ne dorim să... Măi, de la mine, nu o să ne dorim să ai o fustă umflată, bubucată. Deci nu vrem. Deci e o dictatură, dar e în filmul. comuniune cu ideea democrației. Pentru adică frumusețea se... filmului nu o să te trecem prin așa ceva. Este prima oară când Georgia râde din suflet așa nu, și mă întreb nu de din suflet, dar râde zdrapă 
Cred că ideea de dictatură îi provoacă asta. Dacă <laughs> dictatura ne duce la <laughs> destinație, you have to handle it. Or quit your job. No fucking way. So, so shut the fuck up. Suntem rămâne uh, împreună, da? Rămâne împreună. Celălalt personaj acum se rupe de tipar. E plină de rupere, de sprindere de tipar. Mm -hmm. Uh, Într-un moment vraiște și uh, am încercat acum prin costume să-i găsim uh, linia. Suntem pe direcție, încă nu avem toate culorile, toate accesorii. O construim și pe ea, dar e un început mai bun. La ea e un pic mai simplu pentru că e o tipologie destul de clară <coughs> și nu doar femească, ci și bărbătească, lumea e plină de oameni care se consideră victime ale vieții, ale celorlalți și undeva se rupe și ea de chestia asta și mai face un pas în plus, fiind pe muchea asta, în care își dă totuși seama undeva, cu o virgulă, începe să-i se deschidă și emitea că totuși poate are și niște adevăruri pe acolo care au contribuit la rezultate, nu fi toți ceilalți de vină pentru tot. Deci încercăm să rupem un pic și tiparul ăsta al neasumării, al neterminării. Da, un pic, îți mi asum până la urmă că o sumă a alegerilor mele m-a adus azi aici. George, ești acoperea ceva în genul ăsta? E exact aia. nu e asta? Ce ai tu? E puțin mai... E cu un milimetru mai... Da, da, da. Este... Da. Este stai să o arângezi și... Bine, așa nu se pare nouă. Da, da, da. Nu, nu e făcut pe detaliu, dacă nu e la fix. Da, mi se pare că e aceeași. E din aceeași familie. Poate mai pe aici a luat Distribuția din episodul 2. Am început să fiu nerăbdătoare pentru că am avut emoții curaznice azi noapte. Și aseară mă luat așa o... Ha! m-am trezit. A fost fanii că mi-am pus... Am muncat la 5 și sper. M-am uitat afară, bez, m-am zis, ok, eu e prea de vreme, acum mai sunt jumătate de oră. Și am pus 6 fără un sper. M-am pus în pas. S-a făcut 6 fără un sper. Deci așa a fost. 5 și un sper. 6 fără un sper. 5 și un sper. 6 fără un sper. Într-o secundă am trecut, dacă m-am trezit a fost... So. Hey, let's cook something. I bet you're hungry. Mmm, french fries? You stole my potatoes. No. Wham, bam, thank you, ma'am. And again, and again, and again. Welcome. Don't oh, no worry, I survived. It didn't. I don't know why he left that piece of shit behind, square head. Cretan. Cuțu? Da, eu sunt. Eu sunt. Cretan. Nu cretan. Nu cretan. Iar ea este. Motoc, nu motoc. Eu eram convinsă că e cu tu și era convinsă că e cu tu. I don't even know who you are. I'm just searching for a film location. Film? Oh! Ca audiența noastră din cultura noastră românească, suntem și destul de, avem trauma, avem traume mari și multe lucruri nu prea au apucat să-și te proceseze, gestioneze. Terapia e nou pentru noi, încă nu ne e clar de ce mergem la terapie dacă mergem. Nu avem reflexul ăsta să ne mai vindecăm de niște lucruri. Și dacă putem, prin filmul ăsta și prin sunt ieri și prin Making Off, care e un alt film, de fapt, să practic ne vindecăm pe noi cât de cât, și chestia asta va reuși să treacă de sticlă și să ajute cumva și audiența, măcar că de două perspectivă nouă, e un obiectiv atins. Deci leagă și mișcă ah. într E very nice să da. exagerez, da. dar da. mai e very nice să dictat aia. O mașină o să pun așa de aici, e să pun așa. Deschide și mie ușa. Bun, what's wrong with you? Pac, prag. Mersi frumos. Stai puțin. Setează-ți-le, că acum sunt toate lui. Ok. Da. Oh, 
Nu era să stau pe furnici, dar n-am stat. Ce mi se pare frumos și delicat condus de George în toată incursiunea asta în personaj este invitația asta într-un garaj în care ne găsim de fapt lucruri pentru personaj, da, pentru scenografie, hainele care vor fi în mașina Ninei, în mașina mea. Am venit la mama la garaj la 100 de km de distanță. Pentru că ne-a plecat și enografa și nu mai, avem, nu mai avem omul specialist care să ne facă decorurile. Iar eu aici la garaj am lăsat foarte multe vieți în urmă și am venit să vedem dacă mai, dacă mai găsim ceva din viețile alea care s-ar putea potrivi viața Ninei, personajul principal care trește mașină și e inspirat din aceste resturi. Toată incursiunea asta, excursia asta propusă de ea, pe mine mă, mă duce într-o zonă în care îmi imaginez, deja, deja mi-am mai pus niște leiere, niște straturi, niște substraturi, niște subtexte în, în ceea ce face și este, a fost și gândește personajul. Pentru că deja îmi imaginez mașina într-un fel, am văzut niște lucruri, au devenit palpabile, simt materialele sau lucrurile prin care Nina a fost, s-a îmbrăcat, a trecut, îi, 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 e mai palpabil un trecut al ei, toate lucrurile astea devin concrete. Am ratat piciorul, să și acțiune. Am dat cu capul. Nici o problemă. O să fie un început, așa că nu prea ne cunoaștem, dar o să trecem peste asta repede, mai bem o cafea și gata. Mulțumesc mult că ați venit. Eu zic că familiarizarea s-a făcut o dată cu chiloții mei, sau so e ok. Deci, așa. 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 Aici, da? Da, da. Suntem suficient de familiari, zic eu. Hai. Eu am terminat uh, aici, un atc ul acum câțiva ani. <laughs> și la bază sunt actriță, am fost, sunt în continuare, dar uh, viața te duce așa pe niște meleaguri. <laughs> Mai, uh, nu știu, sunt nomadă din punctul ăsta de vedere. Îmi place să încerc toate joburile din spatele camerei, din fața camerei și m-am îndrăgostit mult de, de ce se întâmplă în spate. Și atunci am zis de ce să nu fac film. Te-ai dus pe Vrei mai larg un pic, mai aerisit? Nu este bine, dar... Nu sunt supărați. Ești regina. Ne-am pus o zi foarte zen astăzi, ca să se obișnuiască toată lumea cu locația și cu noi, până se unește echipa asta în cheagă. Eu zic zen, o zi. Da, 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 da. Și ne rămâne la ăla din bucățica de 12 și 1, uite, să facem mâine pe dată. O putem face mâine, da. Și dacă ne vedem, asta e presiunea asta, asta, toate, nu? Corect, da, 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 da. Ok, hai să tăm așa. Bine, că aia trebuie să o dăm și până. Da, acum sunt ele în sfârșit. Da, da, la început. Sunt în poziția bună, sunt în modul care trebuie, sunt în, uite, am câligul care trebuie la cameră. Iar eu asistentă. Am o asistentă minunată. Minunată? Da. În proiectul ăsta, de exemplu, am avut luxul de a avea foarte multe repetiții cu actorii. George a obținut locația cu mai mult timp înainte, de obicei nu există să ai locația înainte, să te duci, să... N-am... N-am prea avut acces la locații cu atât de mult timp și n-am avut uh, timp de atâtea repetiții. Și l-am transformat cumva într-un workshop, până la urmă. Adică la fiecare întâlnire să, să lucrăm pe lucruri diferite, să exploatăm mai multe teritorii. Cred că undeva m-am simțit în dezavantaj. 
culmea, avantajul, ea e actriță, știe ce face. Deci de la mine așteptările sunt undeva, wow, ea știe ce face și ne vedem la prima repetiție, da? Că știu rahatul pe care l-a făcut. La prima repetiție, ea vine și știe textul și e pam, 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 îi plimbă replicile și eu sunt... Da? Și am zis... E ok, sunt profesionistă, în următoarea repetiție o să le știu, pentru că sunt profesionistă, aici le dau din instinct, mă scot. N-a zis nimeni nimic, ele era o fată foarte drăguță pe care o cunoscusem atunci și, vai, ne-am înțeles foarte bine. Ba, chiar m-a ajutat să-mi iau și un țarc de pisici, pentru că, iată, mai aveam o preocupare pe lângă rol, știi? Mai aveam niște lucruri. Ce se întâmplă e că, între timp, am fost... Nu e o scuze. Între timp a apărut... Oare am COVID sau n-am COVID? Am nebunit. Mi se oprește tot, nu pot să filmez. M-am întâlnit cu fetele ieri, s-ar putea să... Oh, ce să stai să mă duc să-mi fac testul, până iese testul, am nebunit. Deci am nebunit. Am aflat că nu e. Dar nu m-am liniștit. Că am zis trebuie să fac un al doilea test, că prim pas să prost. În tot acest timp, Nina... Aștepta pe undeva. Scena cu Marcela care doarme în mașină, încă de la repetiții, mi-a plăcut. Mi-a plăcut pentru că un actor care este relaxat, că despre asta e vorba, și, și intră în personaj, că până la urmă pozițiile în care ne găsim cu toții fac parte din viață. Ea joacă un personaj care așa ales să doarmă cu picioarele pe geam. De fapt, nici nu cred că am conștientizat poziția ei, pentru că eu aveam o problemă de cum voi filma acea scenă. Gata, asta iese. Oglinda mă simt. Aproape că nu, n-am, repet, n-am conștientizat poziția doar astăzi, după filmare. Mă gândeam eu așa ce mi-a ieșit, ce nu mi-a ieșit. Când am cunoscut-o pe, pe Marcela, um, foarte de viață, foarte ok, um, după vreo trei repetiții în care încă nu știa textul, um, îmi părea rău că nu înțelegeam de ce nu ar vrea să știe textul și să o ia și aparte la ce se întâmpla. Take a real job, a woman at your age. Procrastinare, fix asta am făcut. Și am tot. I-am făcut așa curte. Și cred că atâta i-am făcut curte că am tot să pat un șans în jurul ei și am tot să pat un șans și am tot să pat și am ajuns așa la șans și am zis, băi, asta e, a rămas asta sus și eu acum trebuie să ies din șansul ăsta să mă duc la ea, fi mama mă ce am făcut. Probabil că profesionista din mine, care a venit ca starul pe platou, și-a luat-o. Dar nu mi-am luat-o suficient de constructiv, astfel încât să vin repede cu ceva. Pe nimeni nu interesează dacă tu, actor, apar pe scenă și ești tâmpit. Tu trebuie să-ți faci treaba. Și eu știu lucrul ăsta, de mult. L-am aplicat mai târziu. El camino de vida. What's his name? The most beautiful island in the world. Eu am văzut-o pe Ela și am zis cine o fi fata asta care are maxim 25 de ani. Ce o face ea? Mă rog, o auzeam că vorbea acolo, aici facem așa, facem cu camera, adregem, învârtim. Zic, da, e băgăcioasă, hai să vedem mai multe despre ea. La un moment dat a trebuit să dăm replicile și ea era foarte atentă și nota. Și era început să vorbească engleză. S-a terminat cu șmecheri. E, și apoi am avut întâlnire uh, cu ea pe scenariu. Eu am furat foarte multe de la ele. 
care îmi folosesc acum și cred că o să-mi folosească și pe viitor. Pentru că este o foarte bună actriță, dar este și un foarte bun pedagog. Cel puțin pentru mine. Și deși ea zicea, dar nu vreau eu să vă spun cum să faceți, eu și am doamne ajută să ne zică, doamne ajută să ne zică, doamne ajută să ne zică, hai să ne mai zică, să ne zică. Iar eu am ajuns cumva nu dependentă de ea. Sau, bata, de ce? Bata, nu mai dependentă. Um, știu că e foarte exigentă și că nu m-ar lăsa dacă m-aș duce pe o pantă care nu e în regulă, din punct de vedere al personajului, m-ar trage de mânecă. Și asta mie îmi dă o siguranță. Bă, e cineva acolo care zice, vezi că pe ea. Pe lângă logica, setul, cheile, um, detaliile, profunzimile și toate lucrurile pe care mi le dă Georgia și mă conduce și în joc. Dar Ela vine cu niște... Știi cum e aici? Și îți dă o... Comparație care poate nu are nicio legătură cu nimic, dar îți, îți dă sensul a ceea ce... În fine, nu știu cum să explic, dar este fucking amazing! Se văd la clachetă și de Când bag clacheta vreau să să venim așa din Săraca. Așa mă uite cine a înțeles, vezi? Până la punctul ăsta cu Georgia, deși mai e o zi până în filmare, noi telepatic comunicăm foarte bine și ne completăm. Chiar dacă într-o zi poate ea e mai dură și eu mai înțelegătoare, se schimbă. Astăzi am, am vrut ca eu să lucrez cu fetele, să curăț ce se așezase și ea, normal, are încredere în mine deja la momentul ăsta, sunt foarte recunoscătoare că mă dă mână liberă și bine, cheamă-mă la sfârșit. El ne-a flancat extraordinar, s-a pus de jur împrejurul nostru și ne-a ținut pe toate părțile. Vital, e inima proiectului. Hai să dai bine mai nu, nu modifica. A fost foarte bine? Da. Okay. Da. Okay. Noi ne completăm foarte... Oricum, astăzi nu mi-a spus absolut nimic. Deci când nu-mi spune nimic e... Cred că e prima oară când a zis, n-am ce să spun. Slavă celui e la care vede, fără, vede tot ce văd eu cumva. Avem o altfel de chimie, nu trebuie să vorbim nimic, că știm ce trebuie să facem. Nu știu cum, asta e foarte fascinant iar. Acum e Albert care uh, îmi place foarte mult de el și, și, și cum lucrează și cum lucrăm. Georgia mi-a spus că pentru ea acest film este debutul ei regizoral. Ea oricum este aici un cumul de funcții. Este producător, regizor, uh, scenarist. Mai avea un pic și, și, și juca în film. Oricum a făcut de toate. Șofer. A condus camioneta aia galbenă. Felicitări, felicitări, Georgia Strong Woman. Mi s-a părut, ca, ca regizor, mi s-a părut relaxată. Adică și-a urmărit povestea, mi-a lăsat libertate să, să creez imagini, m-a îndrumat acolo unde era cazul ca să, să și obțină efectul și uh, jocul actorilor, ne-am potrivit foarte bine. E foarte important și foarte greu și foarte rar să găsești un regizor care să știe să lucreze cu actorul. Pentru George e primul film. George știe să lucreze cu actorul. Chiar știe. Are... Mm, cred că e un, și un fin psiholog pentru că ne citește pe amândouă și știe unde și ce să-i spună fiecare ca să scoată ceea ce trebuie scos de acolo dar cunoscându-și atât de bine personajele știe și ce indicație sau nuanță să-ți dea care poate nu are legătură cu contextul ăla care să-ți aducă empatic senzația pe care ea vrea să o scoată din, din nuanța respectivă deci la filmarea de acum poate rămâne doar cine are chef să asiste. Cum o băgăm pe actrița principală într-o într 
mlaștină, băxită, care miroase a mâl. Și zi, cum? Zi. Ce? Ai emoții? Oh, da. E atât de obosită că abar n-are ce să-i se întâmple. Eu știu că o să fie un cis. În rest... Dumnezeu cu mila și sper ca și zvelarea să nu se afundă în mâl și să nu mai poți să iei de acolo. Asta e tot. Că nu știu să nu mai. Mi-a zis George la un moment dat, vezi că avem o scenă în care Marcela trebuie să intre în lac, într-o baltă plină de mătasea, broaștii sau nu știu ce plantă era aia, deci lacul era verde, nici nu se vedea apa. George a zis să mă bag eu prima ca să testez apa și pe aia o băgăm pe Marcela. Și ne-am gândit cum să, o, cum să o asigurăm pe Marcela fără să avem cabluri și alte chestii de siguranță în cadru. Da, dar poți să-ți iei echilibru în picioare? Poți să-ți iei echilibru, trage asta dintre picioarele mele. Nu, 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 bătă, ți las. Nu! Scoate-l. Păi ți se văd... Scoate-l. Pe bune, scoate-l. Trage de băț. Nu știu, arătoare. Fii atentă. Sunt în echilibru, n-am nicio treabă aici. Ok. Am ales masa aia, evident, să, pe, clar pe fundul apei s-a format o bază stabilă. Și așa am reușit să o băgăm pe Marcela în apă. My rescuer. Stai, stai, stai păi nu stai, stai, stai. ai făcut și tu o poză, ceva? Stai, stai. Da, filmează, filmează. Asta e că mi-e Stai, 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 nu mă trage, nu mă trage, nu mă trage, stai! Uită-te și tu în sus! O avem și pe ea? Pentru mine, faptul că mă tratează la modul egal cu Marcela, este foarte important. Pe mine Marcela la început mă inhiba, nu ea ca persoană, ci faptul că știam că ea este o actriță foarte bună și că are experiență și așa. Ideea asta mă inhiba ușor. We are in a very strange place, nu mai dau o dată. Ok. Ok. Ca să mute un pic camera, dar fără stoc fizic. Fără stoc. Personajul Nina vine într-un punct în care eu am fost cam cu 10 ani și în care după ce am făcut toate lucrurile așa cum au fost învățate și că trebuie făcute, nu am ajuns la rezultatul promis. Știi, fă aia, fă aia, fă aia și totul va fi bine. Am făcut aia, aia și totul a fost foarte rău. Odată m-am despărțit de mine, fără să nu știu când s-a întâmplat scindarea asta. Uh, am pierdut tot ce am construit, n-a mai rămas nimic. O scoatem pe Nina de la mine din mașină cu toate valizele astea, plus altele pe care le-am mai dus. Și o luăm frumos și o punem la ea în mașină. Care este o altă fostă mașină, dar mi-a dat pentru o variantă mai nouă. Tot așa arăta și era alt dată. Și era un Ford. Tot ce se întâmplă ei aici s-a întâmplat deja. Acum doar practic o reconstituire. Sunt cu un picior în Nina. Dar pentru că eu sunt eu și ea e Nina. <laughs> Ia o va duce mai departe. Este o surpriză și pentru mine chestia asta. Ai un plan? Bineînțeles. Hai să vedem. Aveam și eu, ca tot omul, m-am apucat să-mi fac o casă, o filmă, aveam birouri, aveam... Au ajuns toate, ce mai rămas din ele, că multe au fost furate, atacate, jefuite, multe s-au pierdut, în tot felul de feluri. Asta e o altă nuanță a furiei. E un alt tip de furie, pentru că este una când pierzi că ai greșit tu și ai avut o eroare de judecată, când pierzi pe mâna ta. Și un alt tip de furie când ți se ia. E o provocare, mai ales pentru Marcela, pentru că ea trebuie să schimbe frecvențele foarte des. Și natura umană, dincolo de actriță, natura umană o trage pe curentul personajului. Dar ea, ca actriță și ca rol, trebuie să fie pe altă frecvență. Nu poate să ducă în jos după cum mă duc toți curenții, că ea nu se lasă de să zic curent, o mai destabilizează așa din când aia trebuie să schimbe tot timpul, ea tot timpul schimbă prezențele. Mai ai ajuns acolo. Mm -hmm. A, scuze. Ce ai faci? Și în momentul ăla, când n-a mai rămas nimic, nici măcar eu, pentru o vreme, n-am mai fost acolo, nu știu cine a fost, ce parte din mine a mai rămas, că moartă nu era încă. Nimicul ăla, un nimic, nu am cuvintele noastre de pe pământ să explic percepția mea. Am găsit 
totul. Știi? A fost un punct în care nimic, între nimic și tot a existat un egal. Și tu ce faci când cineva vrea să te moară? I'm just looking for a full location. I mean... Nu dai înapoi niciodată, fii atentă, nu uita. Păi... Cât vine ea mai mult și vreau să duc spre ea. A, deci mă duc. Ia, ia, ia. Tu ești tăi trept. Ia, ia, ia. Tu nu te duci înapoi. Înțelegi, faci cum ați găsești ceva. Ai vrea o faci mic. Da? Nu faci pași înapoi. Personalul tău nu dă înapoi niciodată. Păi aia. Hai. 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 Filmul ăsta de acolo pleacă. De la cum transformăm nimicul, da? Ea ajunge nimic, ea este din nimic. Și cum construim din nimicul ăsta ne reconstruim, ne refacem viețile, că până la urmă ce viață pot eu avea dacă nu am pe mine, dacă nu sunt eu, viața mea nu poate exista și cum sunt eu așa va fi și viața mea, cu cât sunt mai uh, integritatea mea e mai compactă, mai robustă și viața mea va fi mai robustă și e foarte interesant pentru că în momentul ăla e și un moment foarte dureros pentru că este o despărțire de toate dogmele și de tot ce ți-a zis toată lumea e foarte confuz și foarte clar în același timp. Pe de o parte te doare fiecare desprindere, fiecare piele care nu e a ta, practic tot, ce, tot cine nu ești trebuie să plece în momentul ăla. Ca să-și facă loc cine ești, o entitate despre care nu știi absolut nimic. După care ajungi cum ajunge pictorul, o pânză albă în care trebuie să-ți desenezi, să-ți construiești menirea, să-ți construiești destinul, să-ți construiești călătoria, tu nu știi să desenezi, nu știi să pictezi, nici nu știi că sunt atâtea culori, ce fac cu atâtea, e copleșitor. Cum le așez, cum le pun, cu ce, că nu pot, n-am ce trebuie. E foarte... Și încep să pui așa, încep cu o dură, încep cu un punct, cu un punct. Cum îți vin așa, te lași condus de ceva, nu știu, poate de conștiința ta, habar n-am. Și la un moment dat el încep să-i ca creierul, știi, când ești într-o comă. Eu... Neotonia băltesc așa într-o aia și ceva se întâmplă, poate cineva îi cântă sau îi zice, sau îi cântă o poezie, sau îi zice, știi? Sunt oameni care cred că dacă îi vorbește omului în comă, el aude și simte și se întoarce. Sunt oameni pe care nu-i știe uh, multă lume, uh, care au ceva magic în ei, uh, și se întâmplă să știe la un moment dat foarte multă lume, ceea ce e de dorit, sau să rămână undeva în necunoscut. Nu știu, Georgei poate să-i fie egal dacă ajunge să fie cunoscută sau nu, dar mie mi se pare că ea este un izvor din ăsta însecat de, de chestii creative. E destul de ermetică. Adică e un mister așa. Este momentul când și ea se uită. Că tu acum ai făcut loc prin portal, da? Și vede și ea, și amândouă, tu te-ai uitat. O să încep să o lași acum încet ușor, o la jos și vede și ea ce vezi și tu, și amândouă vede. Și ce și se întâmplă ea acolo, ajunge și la ea și la ea. Și la tine și la ea. Faci un puzzle, tu ne știi în forma finală. Habar n-ai. Și dintr-un punct încolo, nu mai contează forma finală. Nu mai contează, contează că atât de mult îți place ce se întâmplă pe pânza aia, călătoria, te îndrăgostești de greu, te îndrăgostești de imposibil. Ai o viziune, firește, când te duci întâmplător. Uite, acum facem un film, știm ce vedem să facem, e o viziune. Uh, și eu ce am vrut să fac cu making of ăsta, uh, să fac călătoria cât mai frumoasă. Pentru că știu cât de importantă e, mai importantă decât destinația. Mă întreabă, că ești un producător. Ia o ca aia. Exact, ca o pisică. Așa, așa, așa. 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 Așa, și povestea ceva, nici nu știu ce povestea, dar mă uitam la ea și o vedeam pe Nina. Și mă uitam, cred că m-am -am hărbat așa puțin la ea și s-a uitat la mine și noi nu știa ce. Zic, uite asta, acum ești. Și după aceea mi-a povestit că de fapt a avut să un clic cu o seară înainte și uh, în sfârșit se conectase cu personajul uh, cu Nina și 
Da, se simțea. Nu știu pe să mai spună. Passion! From dusk to dawn! Pure art! The Romanian way, led by an Indian direct. It gets funnier, I promise! Și switch-ul s-a făcut în momentul în care mi-a zis Georgia la un moment dat că ia scenariul ăla și citește-l ca și când ești detașată de el. Mai citește-l odată. Apare o carte în biblioteca Linei la care Nina se uită. Dar cartea aia are titlu, nu e o carte. A scos o carte? S-a uitat la ea, acum a pus la loc. Mm -mm. Cartea are un titlu, poate nu l-are întâmplător și m-am dus să văd despre ce e cartea. Am stat două ore citind, începând să citesc și din carte, am găsit versiunea în engleză în PDF, dar am stat două ore să citesc despre carte, să citesc prefețele cărții. <fie> Cartea de la San Michel sau Story of San Michel, e în engleză, cred. Story of San Michel. Mor să citesc cartea asta, mor. Mor să o citesc. I-am scris Georgiei. S-a făcut un click. Acum este fix senzația că deja nu mă uit la Nina din exterior, mă uit din interior. Deja ce văd este prin ochii ei, nu mai este eu din exterior, o văd pe ea. E, o... e ciudat. Mamă, cât de mișto ți-a ieșit asta. Da, numai că e white și mă rog pe față. Da, hai. Păi dacă iese, iese, ce vrei. Ce-am aflat despre carte mi-a descălcit, parcă s-a luat ceața. Marcela rămâne în spectacol. Da, e mai prin surprindere de tot timpul. Când cred că se duce și nu se mai întoarce, atunci ați își nește ca o capră înapoi, mai sus decât era ultima oară. Cam așa o percepie. Mechi sans amour există. Aici scrie, Mechi sans amour există. Este <laughs> propoziția pe care am avut-o scrisă pe perete în dormitorul casei mele din Paris. Este un vers dintr-un cântec al lui Serge Gainsbourg și care mot amo ar spune, dar cine fără dragoste există? Și nu încerc să o reinterpretez și să-i să dau sensul academic, dar nu, nimeni n-ar putea trăi fără iubire sau fără dragoste. Nu e asta. Pentru că exact așa cum e scrisă, dar cine fără dragoste există, pentru mine are sensul ăla. În sensul că nu, nu că nu poți trăi, dar a exista fără asta. Aici e multă coregrafie. Nu știu coregrafia. Marcelo a devenit o revelație pentru mine. Schimbarea e atât de, de... Nici nu știu cum să o numesc. E și radicală. E ca... Știi cum e? Ca și când până atunci era o statuie. Și la un moment dat... După, -a, e ca o statuie care se dezgheață. Știi? Zici că a intrat într-o nouă lume. Simte o altă temperatură. S-a deblocat corpul, expresia, ochii, până și vocea. E, e un spectacol. Pentru mine, Marcel, e un spectacol. Ok. Um. Nu mai ești o replică. Că cam aș păia de replică. N-am... De ce vrei să începem cu chestia asta, vezi? Nu mai ieși ce trebuie. O să iasă din montaj asta, sunt convinsă, dar nu mai ieși ce trebuie. Știu ce trebuia să iasă. Și știu și de ce. Cred că e un... Cred că n-am prins esența replicii și nu înțeleg exact ce spun. 
și încerc să dau din joc și din privire, dar nu știu exact ce spun cu replica aia și atunci, pentru că gândul nu e clar, nici nu iese. Și eu aud. Mă aud. Dacă mă aud cum zic și știu cum nu e ok. Deci mergem. Da. Deci zicea că e haos, tu pui stop, oprești, vezi stopul ăla să nu stai stresată, o și bagi în parking. Da? Pormă, după ce a pus ea stop și a băgat-o în parking, îi zici, this isn't my story either. În oglindă. Da, și, at- și atât în oglindă te vezi. Mm-hmm. This isn't my story either. Berg, ia zi că zi-mi că Așa. Milena a rupt. A rupt. Oamenii ăștia nu m-au văzut. Dacă ești cu George, aveam un asistu și... N-a, n-a terminat, n-a sfârșit. A, dat, a avut o hărtătură atât de... Atât de, atât de încărcată, încât i s-a făcut rău. I s-a făcut rău, atât de adică simțea că... Pentru că a respirat foarte, foarte așa, din tot sufletul. A trebuit să plângă și să râdă în decurs de... Dar un plâns din a... De sfârșit inima. Și a consumat-o foarte mult. Și se învășise la față, zic... Cumva eu eram într-o stare, nici nu știu cum să-i spun, o stare ciudată, pentru că nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine. Adică nu am înțeles ce s-a întâmplat exact, fizic, psihic, n-am, n-am înțeles cum s-a întâmplat toată chestia asta. M-am încărcat cumva, că nu pot să zic că m-am gândit la ceva anume. Uh... Aș putea să o pun pe seama faptului că am așteptat ziua asta foarte mult. Și uh, a ieșit pur și simplu. Îi place să se joace, îi place să, să simtă lucrurile și acum a prins, din toate repetițiile, din toate indicațiile, a prins pe unde să o ia și se duce în asta. Read my words. Da, acest film nu se putea fără Mirela și Marcela, sunt clar fețele personajului, dar de fapt și producătoarea asta nebună, eu o joc, dar mi se pare când mă uit că e o nebună, că, dar cumva are niște sâmburi din mine și zic, pă, poate chiar așa înțepată sunt și în viața reală și m-a făcut să mă gândesc, dar nu, nu cred că sunt, cred că a fost un rol. În fine, nu știu, rămâne să decidă altcineva. Dar, da, ele sunt, nu-mi imaginez, nu, nu, Mirela este lina, dar și mersul ei este într-un fel și de, cum vorbește, ea e lina, Marcela la fel, are bohoșic cumva, toate elementele astea sunt... Da, nu mi imaginez filmul ăsta altfel, adică, dar nici n-ai cum, odată ce începi cu niște actori, prea mai vezi, stai că trebuia să... Nu, n-ai cum. Așa mai Ele vezi, sunt. Contagioasă. Da, lucrez cu instinctul. Nevoie de confirmări am pentru că sunt niște oameni care sunt profesioniști pe felia asta. Și atunci când un om care îți spune, bă, ești ok, atunci îți seteze, ok, deci de aici sunt bine, hai să lucrezi la altceva. Da, pentru un om care nu știe regulile, e bine să ai confirmări. Dacă am nevoie de confirmări, fătui mama vă da. Um, aș fi foarte brave one care zice, nu, nu, na, eu știu. Confirmarea nu e neapărat o, o 
realmente în nesiguranța ta că nu știi tu ce ai făcut. Poți să știi că ai făcut bine, dar o confirmare vine cumva ca o împărtășire a acelei bucurii. E mechi sans amour exist, pentru că e împărtășire, știi? Povestea asta, momentul ăsta e și magic. S-a întâmplat să apară și o albină la momentul potrivit. S-a întâmplat să apară și o albină la momentul potrivit. Și a ieșit perfect. Deci nu se putea peste o să Și ea a fost în stare. Și starea ei ne-a ne și lăsat pe toți așa, știi? Am chemat albina. Am chemat albina. Ea Pentru venit... că nu degeaba le dau de mâncare la viesc. Am vorbit cu una. Să mă ajute din când în când. Nu prea bine să stau cu ea când dau testimonial, că vorbește ea pe testimonial. Dar dacă ai control în film. Suntem în overtime. Da, hai. Suntem în overtime, la revedere. În ceea ce privește inputurile Georgiei, eu cred că ea a tot adăugat și a tot adăugat lucruri care pe mine m-au ajutat foarte mult, pentru că ea a scris personajul, adică ea știe cel mai bine ce își dorește de la el. A, știu ce zici. Da, știu ce zici. Aia. Da, știu ce zici. Deci eu dai de scris, mă uit la ea, o văd, deci vreau să o văd, scanez. Vreau să văd prima chestie din ușă. Deci o face așa. Da. Te-ai oprit ca de mentat? Da. Nu mai trage așa. Da, da, da. <laughs> Mirela e foarte introvertită. Relația e mai... nu mai bună, că mai e bună și cu mine relația. E mai apropiată, mai lipită, așa, mai cu lipici de ela. S-a întâmplat să avem probe de costume și de machiaj. Unde nu trebuia să facem impactorie. Și el a venit un pic mai târziu. Și un cap, unde e la? Unde e la? Nu știu să explic de ce. E un punct de sprijin. Și am întrebat-o pe cerea, dar el a... Vine un pic mai târziu. Mă interesează mai mult evoluția lor pe durata acestei luni, paralelă cu ce ar fi trăit ele în mod normal, în viața de zi cu zi, sau poate marge la, la, la teatru, la piesele. Asta e altceva, e o altă experiență. Mă bucur că fac parte din, din a le ajuta să-și să găsească mici, mici adevăruri, mici, mici uh, părți din personalitate pe care, pe care poate acum, nu știu, le învie, le duc către altceva de aici încolo. Noi așa ne-am împărțit cumva, Ela mai mult lucrează cu ea, mai mult cu Marcela, pentru că Marcela joacă un rol care pleacă din viața mea și, cu, și din personalitatea mea care e cum e și e foarte nefamiliar pentru ea și atunci a fost un rol în care, cred că intuitiv, sunt un fel de subiect de cercetare pentru ea, de aia și stă așa și răiește, cred. Și zic, descompune, mă ia, mă, ca vezi ce poți să-ți iei de aici, care te, orice te-ar ajuta pentru personajul tău și asta e. Și cred că acum suntem în faza aia în care ea tot mai scoate câte ceva. O iubesc pe Nina pentru că e, sunt multe părți pe care le intuiesc și le recunosc și foarte multe pe care nu le cunosc și pe care le descoper prin ea și care îmi plac și care mă solicită și care m-au scos din confort, dar grav au scos din confortul meu și este un lucru bun și este ceea ce noi actorii ne tot spunem că nouă ne place să ne plac rolurile grele care să ne scoată din confort și care să nu fie pe amploa dar de fapt când e să lucrezi e de tras Ce s-a întâmplat? Nu știu, cred că n-am mai ieșit din lac sau ceva N-am mai ieșit din lac, dar a rămas acolo Ea ca fată s-a S-a schimbat și atunci am s-a refreșuit așa, s-a dintr-o dată zici că a avut o... s-a întâmplat ceva magic acolo. Și a venit mă Marcela înapoi și scena asta era filmată în mine, filmat cu Marcela. <laughs> eu am încredere în ce spune ea, că nu văd materialele și... <laughs> Are încredere în ce spune eu, dar vrea să controleze ea tot. Deci e așa. 
Eu cam dată nu Și aici, cred că s-a, s-a va vedea pe Meeting of the Dead, cum e atentă la toate. Da. Ai văzut acorduri, aia, aia e tot. Și chestia asta cred că și consumat-o un pic prea mult și acum un pic. Mm. Din fericire, un lucru sigur îl controlez. Ia spune. It's my thing. Așa animalele. Simt animalele pe unde sunt. Deci mama piespilor, da? Da? Pentru că nu putem să lucrăm dacă... Și acum am Păi mai devreme nu am avut apă. Da. Deci ce frumos stă. Asta spre mine, așa asta e prost. Se uită la noi. E, viespile mele mai au un prieten. Hai că n-ai mă ce-l opus. Insert dintre picioare. Uite, insert dintre picioare. Nu, 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 că e exact când ieși în ușă, cred. Tu aici arunci cu pasul. Asta face canina. Uite, puțin. Wow! Băi! Ce? Băi, știi ce văd eu în oglinda retrovizoare? Ce? Fix icoana. Deci fix icoana. O să... Da, hai să... Mă folosesc de asta? Nu. Personajul principal cred că e mașina galbenă, acum mi-am dat seama. Am, poate pentru că am lucrat cu ea zilnic. Avem toți poze cu ea, adică e ceva mirific. Numai că în a doua seară trebuia să filmăm intervența cu apusul, programul era făcut. A pornit și apoi n-a mai pornit. Dați-vă cu englider-ul ăsta că aici au fost acum de mea. Păi ce mă enervează. Poate iau la vale. Curge? Da, curge. Sos ca bota. Eu am avut senzația când am văzut aici cocoțată pe platformă că ea n-a vrut să ne părăsească și de asta s-a încăpățnat așa. Nu vroia, nu vroia ea, nu vroia să iasă din filmul ăsta, nu vroia să-și lase personajele, nu vroia să-și lase casă, să fie ca erau case, erau... Așa mi-a transmis ea mie. Da, a cedat, pur și simplu. Cum i-am zis Marcele ieri, zic, mă, mașina asta a făcut și-a făcut ultima milă cu noi. Nu mai un pic, mai un pic, ca să recuperăm ce Nu mai un pic, nu mai un pic, da, ascultăm, zi. Mă pui sau zici tu? Zi tu. Ca să recuperăm ce ne-a mai rămas de azi, o să dăm un col în jur de ora șapte jumate, ca la opt să începem și să ne ducem până în apus. De șapte jumate aici. În principiu, În da? principiu, până trimit eu colo și stabilesc ca să știți așa o marjă. Dar la 8 eu aș vrea să începem dimineața, deci... asta e pentru mâine. Pentru asta ziua de filmare s-a terminat, dragilor. Adică retese la 8. Și a rămas să facem secvența mașinii în ultima seară. Ceea ce se cupla frumos, ultima zi de filmare, ultima secvență, de ce nu? Toate bune și frumoase, am rearanjat mașina, le-am remachiat pe fete. Mirela, în ultima secvență, este o divă și era deja a doua oară când o machiam. Și ce să vezi, mașina a pornit de două ori, am reușit să o ducem până în câmp și n-a mai pornit. Și picasoarele. A oprit cu totul. Bun, ne Seara asta ne-a arătat că realitatea poate deveni tragicomică. Dar ăsta este genul Georgiei. Ea cu asta funcționează. Ea așa funcționează. Se făcea lichidul, asta nu e ochi. E un lichid, ca să spun. 
E un lichid tot pe jos și era și acolo și s-ar putea să fie radiatorul, cred? Da. Și dacă nu e, dacă e radiatorul, de aia. În apusul mirific se transformase într-o secvență puțin în zona crepusculară și noi tot încercam și iar tuream mașina și iar curgeau lichide din ea și iar pica lumina și se făcuse o beznă și noi tot speram să dăm ultima ultima replică cu, cu bine ajutorul lui Albert care și din bezna aia încă mai prinde puțină rază cumva de la lună de data asta se transformase în soare o nebunie, n-a ieșit a ieșit, a ieșit așa la limită ceva. Ok. Și ia de pe amândouă acum. Se întrește doar ușa, ne pe amândouă și o mă trebuie la din camera. Ok. okay. O avem pe asta încă una cu amândouă. Da, da, ai pe Ia, stai să vedem, doar, doar de test. Nu, că nu mergem în far. Și ne-am oprit în mijlocul câmpului de porumb uscat din cauza secetei și ne uitam unii la alții și am zis, bă, cred că ăsta e finalul filmului, dar nu avem final. Ăsta a fost? Știu că sună prost. Dar acum e momentul, dar mai avem 5 minute. Să încerc să mai pornesc mașina o dată. One more try. Nu cred că mai plecă, cred că a lumina, nu mai nimic. O să vedem la montaj ce să facem. A pus Georgia, l-a descărcat materialul la H și am început să vorbim. Trebuie să facem finalul. Uite. Nu că facem finalul, da, trebuie să mă gândesc. Uh -huh. <laughs> și când ne gândim? Păi, vin un mesaj la Albert, acum mai era ora 3. <laughs> Da, pe sorul Albert. Păi să-l găsesc și dimineața. Trebuia o pe poziții pentru că eram determinată să fac ceva cu mașina asta. Chit că am zis că cel mai rău scenariu o voi tracta și cu asta basta. Ușor, ușor, ușor. Okay, stop! Stop! Dă-te mai în față, dă-te mai în față, dă-te mai în față. Du-te repede în spate. Stop! Atât, 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 atât. Eu nu știu cât ține frâna la ea, știi, și venea spre tine de asta. Da, Îi spun! Hai că avem soarele ăsta, mai dăm repede una... 2 uh, metri mergi. 2 metri. Deci un ele, ai văzut, mergeau pe un drum și pe urmă nu mai era niciun drum, mergeau pe un câmp. Câtă vreme e ceva pe unde se poate merge, ele merg. Dai, 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 ușor, 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 hai! Hai, hai, întinde, 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 e gata! Hai, e întins! Avem final. <laughs> nu știu. Ba da, eu zic că avem final. <laughs> sunt disperat că dacă n-am strigat uh, rap, închiderea, toată lumea nu știe la ce să se aștepte. <laughs> Zice, orice se poate întâmpla dacă n-am strigat încă acest cuvânt. Deci, la mine, în finalul momentan este deschis. Ce? Cum? A ieșit să frumos? Mm -hmm. Ai ieșit, mult decât stai să-ți fi la rău. Nu Eu am încercat, am încercat să dau un, o cioacă în sensul că am filmat la roată, se vede roata mașinii și pe aia văd că e tractată. Mm, e un pic așa. Okay. Ce parte de dinainte? Și în final am luat pe... Eventual poți să iei curba din cealaltă take Și următorul e generic și următorul e asta, tractat Și crezi că filmele alea de... Ultimul cadru s-a mutat până în realitatea noastră, s-a din ficțiune în... La nu, asta a fost în capul meu, am văzut așa o mașină cu două chestii și până a intrat în realitatea cealaltă Da Efectiv. Pur și simplu da. asta mi-a fost. Zici că am trecut printr-un portal, bucățica aia de lan de porum a fost un alt portal și am zis că și pe urmă, păc, am și pe partea asta. <laughs> deci, au uitat la tine în același decor, în acel... tot ce s-a alterat prin trecerea acestui portal era că era invers. Era mina, eu conduceam 
O să ieși toată linia mașinii? Aha, te un pic, uh, Ela. Da, acolo. În final, femeile astea merg, continuă să meargă indiferent de situație și mai ales dacă nu există niciun drum, ele continuă să meargă înainte către un orizont. Câtă vreme se duc către orizont, iar nu contează că n-ai drum, că n-ai aia, că nu merge mașina, că s-a găsit unul să le tracteze. Și cred că asta așa se va termina filmul. E bine? E bine, stați așa. Încă una. Hai, atenție! Atenție! Dă-le tu acțiune! Vasile, ești în cadru, trăitea! Stop! Vrei să mă duc așa? Ce mai place la asta să alerge ca o capră? Nu mie nu-mi place. Nu știu când să mănânc cartofi ăla pentru că... Nu că vorbești. Trebuie să-ți dai rochia, jos. Ce? Cum mă? Care? Ce? Că m-aș mers de cartofi. Dacă aș avea un pahar aici ar fi genial. N-am tot ce-mi trebuie, că aș mi-a fi mers mai departe. Nici linguriță n-am dacă m-aș... Ăsta-i. Set. A, se văd cizmele. Cu ele. Hai, și liniște! Poza am pui mei. Liniște, vă rog! Mașina, a oprit mașina! Ce căcat de mașină vine să stai acolo și să-și oprească motorul? Liniște! Iartă-mă din nou. Mă ții de mașină! Îmi cer scuze! What happened? Cheers! So... Film locations! Ha? Iertare! Why were you crying? E ok, e ok, e ok, e ok. Acțiuni? Și încă una să fie bună. <laughs> Ce căcat faceți, pe încă bune? Încă o dată. hai să mai facem o dată. Hai repede, încă o dată. Vină pe ultima replică pe mine, că poate, poate iese ceva.